హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఏపీపీఎస్సీ మరియు టీఎస్పీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులందరికీ ఒక శుభవార్త ఇప్పటి వరకు చందన్ లాజిక్స్ బ్యాంక్ ఎస్ఎస్సీ రైల్వే డిఫెన్స్ సీసాట్ ఇలా వేరు వేరు రంగాల్లో కోచింగ్ చేయడం జరిగింది ఇందులో కొన్ని లక్షల మంది విద్యార్థులు మేము ట్రైన్ చేశాం అందులో కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులు మంచి మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ విద్యార్థుల కోసం ఎక్స్క్లూజివ్ కంటెంట్తో మీకు దగ్గర అవడం జరుగుతుంది అనమాట మేమిప్పుడు ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించి టీఎస్పీఎస్ సంబంధించి గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ అలానే గ్రామ సచివాలయం అలానే వేరే ఏ ఇతర పోటీ పరీక్షలు అయినా సరే ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీ సంబంధించి జరగబోతున్నాయో అన్ని పోటీ పరీక్షలకి మేము బెస్ట్ కోర్సెస్ని డిజైన్ చేశాము మా దగ్గర ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీస్తో మేము క్లాస్ చేయించడం జరిగింది మన ఎక్స్పర్ట్ ఫ్యాకల్టీ టీమ్ మీరు చూసినట్లయితే కనుక ప్రతి ఫ్యాకల్టీకి మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు చూస్తే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎవరైతే టాప్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారో వాళ్ళందరి చేత మనం క్లాస్ చేయించడం జరిగింది ఎక్స్పర్ట్ ఫ్యాకల్టీ టీమ్ అందరూ కలిసి ఒక కరికులం డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఈ కరికులం యొక్క స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే దీంట్లో మేము మీకు ప్రొవైడ్ చేయబే వీడియో లెక్చర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిజిటల్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాస్ అనమాట ఈ క్లాసెస్లో మీకు ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం ఎంత బాగా మేము మీకు క్లాస్ చెప్పొచ్చో అంత బాగా మేము మీకు క్లాస్ చెప్పడం జరిగింది ఒకసారి మీరు క్లాసెస్ చూస్తే మీకు అర్థమవుద్ది ఎంత కష్టపడి మీకోసం మేము క్లాస్ చేసామన్న సంగతి అలానే ఒక్క క్లాసే కాకోకుండా ఎగ్జామినేషన్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మేము మీకు కండక్ట్ చేయబే ఎగ్జామినేషన్స్ అన్నీ కూడా రీసెంట్ ట్రెండ్కి తగ్గట్టు ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయో చూసి ఆ రీసెంట్ ప్యాటర్న్కి తగ్గట్టు మేము ఎగ్జామినేషన్ డిజైన్ చేస్తాము ఆ ఎగ్జామినేషన్స్ మీరు రాయడం వల్ల ఇప్పుడు ట్రెండ్కి తగ్గట్టు మీరు కాంపిటీషన్లో ఉన్నారా లేదా లేదా ఎగ్జామినేషన్స్ రాస్తున్నప్పుడు మీకు మీ లెవెల్ ఎలా ఉంది అని మీరు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలానే మేము ప్రొవైడ్ చేయబే మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా మొత్తం సిలబస్ అంతా కవర్ చేస్తూ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో మొత్తం సిలబస్ అంతా కవర్ అయ్యేలాగా మేము మెటీరియల్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట అలా మీరు మా ఆన్లైన్ క్లాస్లో జాయిన్ అవడం వల్ల మీకు వీడియో లెక్చర్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ అలానే పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ అంటే సింగిల్ ప్యాకేజ్లో మీకు కావాల్సిన అన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి అనమాట ఒకవేళ మీరు కనుక సీరియస్ యాస్పిరెంట్ అయ్యి ఉండి ఖచ్చితంగా ఈసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా తెలంగాణలో ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీ సంబంధించి నోటిఫికేషన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మీరు జాబ్ కొట్టాలి అనుకుంటే అది గ్రూప్ టూ అవ్వచ్చు త్రీ అవ్వచ్చు ఫోర్ అవ్వచ్చు లేదా పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ అవ్వచ్చు లేదు అనుకుంటే కనుక గ్రామ సచివాలయం లేదా వేరే ఏ ఇతర ఎగ్జామినేషన్స్ అయినా సరే మీకు ఇదే రైట్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట వెంటనే ఎలాంటి ఆలోచన చేయకోకుండా చందల్ వైస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ చూడండి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ కూడా మీ ఎగ్జామినేషన్లో దీని నుంచి మనకి మూడు ప్రశ్నల వరకు రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి దీంట్లో మంచి మంచి ట్రిక్స్ మనం ఉపయోగించగలిగితే ఎగ్జామినేషన్లో టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఎగ్జామినేషన్లో టైం సేవ్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ట్రిక్స్ ఉపయోగించాలి అదే కానీ మనం నార్మల్గా చేసామనుకోండి ఆన్సర్లు వస్తాయి కానీ టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది అందుకని అలా చేయకూడదు ఎగ్జామినేషన్లో మనం ట్రిక్స్ను ఉపయోగించి ఎగ్జామినేషన్లో ఈజీగా మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి ఓకేనా చూడండి క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకు ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు ఫైవ్ యాస్టిక్ ఫిఫ్టీన్ యాస్టిక్ త్రీ ట్వంటీ యాస్టిక్ టూ యాస్టిక్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు వన్ నైంటీ అని చెప్పి ఏ ఆప్షన్ అనేది దీంట్లో పెడితే కరెక్ట్గా సాటిస్ఫై అవుతుంది అని అంటున్నారు అనమాట ఏ ఆప్షన్ అని అడుగుతున్నారు మీరు కూడా ఆన్సర్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ కామెంట్ చేయండి ఏమొస్తుందో ఏది సాటిస్ఫై అవుతుంది ఇక్కడ అని అంటున్నారు ఏది సాటిస్ఫై అవుద్దు అని చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏది సాటిస్ఫై అవుద్దో ఫస్ట్ మీరు ఏంటంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్లు ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎలా పడితే అలా ఫస్ట్ ఆప్షన్ పెట్టి వస్తుందా లేదా సెకండ్ ఆప్షన్ పెట్టి వస్తుందా లేదా థర్డ్ పెట్టి వస్తుందా లేదా ఫోర్త్ పెట్టి వస్తుందా అలా చెక్ చేయకూడదు చెక్ చేయకూడదు మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు అలా డివిజన్ ఆపరేషన్ ఫస్ట్ చేయాలి డివిజన్ ఆపరేషన్ ఎందుకు నేను డివిజన్ ఆపరేషన్ అంటానంటే మనకు ఆ నెంబర్ ఖచ్చితంగా డివైడ్ అవుతుందా లేదో మనం చెక్ చేసుకోవాలి డివిజన్ ఆపరేషన్ అంటే మనం భాగిస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా భాగించబడాలి అది అలా భాగించబడితేనే మనకి ఆన్సర్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది లేదంటే ఒకవేళ ఖచ్చితంగా భాగించబడలేదు అనుకోండి డిస్మల్లో వచ్చింది డిస్మల్లో మన డిస్మల్లో వస్తే మన ఆన్సర్ కూడా డిస్మల్లో రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఇవి డిస్మల్లో లేవు ఇవి ఇంటీజర్స్ అవునా కదా అందుకని ఫస్ట్ డివిజన్ ఆపరేషన్ చెక్ చేయాలి డివిజన్ ఇదిగో డివిజన్ ఇక్కడ రెండో ప్లేస్లో ఉంది అవునా
అర్థమైంది అని ఎందుకు ఎలిమినేట్ చేశానో నేను డివిజన్ ఆపరేషన్ పెట్టాను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ డివిజన్ ఆపరేషన్ పెడతానో ఇప్పుడు చూడండి పదిహేను అనేది మూడు వందల ఇరవైలో ఖచ్చితంగా పోద్దా పోదగా అదే ఒకవేళ ఇక్కడ పదిహేను నుండి కింద మూడు ఉందనుకో అప్పుడు మీరు చెప్పొచ్చు సార్ పదిహేను మూడులో ఖచ్చితంగా పోతుంది సార్ అని చెప్పని కానీ ఇక్కడ పదిహేను మూడు వందల ఇరవైలో పోదు కదా పోదు కాబట్టే నేను ఇది ఎలిమినేట్ చేస్తాను ఓకేనా రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ ఆన్సర్ టూ అయినా అవ్వాలి లేదా త్రీ అయినా అవ్వాలి ఇప్పుడు ఈ డివిజన్ ఆపరేషన్ ఎక్కడ ఉంది డివిజన్ ఆపరేషన్ ఎక్కడ ఉంది లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ ప్లేస్లో అంటే ఇక్కడ ఉంది డివిజన్ ఆపరేషన్ అవునా కదా ఇప్పుడు చూడండి త్రీ ట్వంటీ టూలో డివైడ్ అవుతుందా డివైడ్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్ డివైడ్ అవుద్ది అవునా కదా అంటే మనకి ఇది ఆన్సర్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇదేనా ఆన్సర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇదేనా ఆన్సర్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు కూడా మీరు చూస్తే కనుక ఇది థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది ఇదిగో ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ థర్డ్ ప్లేస్ ఇక్కడ కూడా చూడండి ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ థర్డ్ ప్లేస్ అందుకనే ఇదైనా అదేనా అవ్వచ్చు కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు నేను వెరిఫై చేస్తాను ఎందుకంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్గా పోతుంది ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అవుతుంది అవుతుంది కాబట్టి చెక్ చేస్తా ఇప్పుడు చెక్ చేస్తే ఏమవుతుండ ఒకసారి ఇక్కడ మల్టిప్లికేషను ఇక్కడ ఎడిషను ఇక్కడ డివిజను ఇక్కడ సప్రాక్షన్ అవునా కదా ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తామో మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి బాడ్ మాసులు ఫాలో అవ్వాలి మళ్ళీ బాడ్ మాసులు ఫాలో అయిపోతే మీ ఆన్సర్లు గో విందా అయిపోతాయి అర్థమైందా బాడ్ మాసులు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో బాడ్ మాసులు ఫాలో అయిపోతే ఆన్సర్లు పోతాయి బాడ్ మాసులలో ఏమవుద్దంటే ఫస్ట్ బ్రాకెట్స్ చేయాలి తర్వాత ఆఫ్ చేయాలి తర్వాత డివిజను తర్వాత మల్టిప్లికేషను తర్వాత ఎడిషను తర్వాత సప్రాక్షను అంటే మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు మన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయకోకోకుండా బాడ్ మాసులని ఫాలో అవుతూ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో మల్టిప్లికేషన్ ఎడిషను డివిజను సప్రాక్షన్ కాబట్టి ఫస్ట్ డివిజన్ చేయాలి అర్థమైందా ఫస్ట్ డివిజన్ చేయాలి డివిజన్ చేస్తే త్రీ ట్వంటీ డివైడ్ బై టూ త్రీ ట్వంటీ డివైడ్ బై టూ అంటే అప్పుడు ఇది ఏమవుద్ది మనకి వన్ సిక్స్టీ అవుతుంది అవునా కదా త్రీ ట్వంటీ డివైడ్ బై టూ చేస్తే వన్ సిక్స్టీ అవుద్ది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇచ్చుకోండి తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ చేసామనుకోండి ఎంత వస్తుంది సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చింది అవునా సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవునా కదా ఇప్పుడు చూడండి సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ చేసామనుకోండి ఎంత ఉంటుంది థర్టీ ఉంటుంది వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ థర్టీ అంటే వన్ నైంటీ సరిపోయింది సరిపోయింది కాబట్టి ఆప్షన్ టూ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ రాంగ్ ఆన్సర్ అర్థమవుతుందా సింపుల్ అనమాట మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఒక్కొక్కటి సబ్స్ట్యూట్ చేసి టైం వేస్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుందా లేదా సెకండ్ ఆప్షన్ అవుతుందా లేదా థర్డ్ ఆప్షన్ అవుతుందా లేదా ఫోర్త్ ఆప్షన్ అవుతుందా లేదా ఇలా చెక్ చేసే టైం వేస్ట్ అలా చెక్ చేయకూడదు ఫట్ ఆఫ్ ఫట్ నేను చెప్పినట్టు ఫస్ట్ డివిజన్ ఆపరేషన్ వెరిఫై చేసుకోవడం వల్ల ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేస్తారు కొన్ని కొన్నిసార్లు అదృష్టం బాగుంటే అన్ని ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అదే ఆన్సర్ అవుద్ది డిపెండెంట్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి థర్టీ ఫోర్ టూ వన్ వన్ ట్వంటీ వన్ అని చెప్పి ఏ ఆప్షన్ మనకి కరెక్ట్గా సాటిస్ఫై అవుద్దు అంటున్నారు ఫస్ట్ నేను చెప్పింది ఏంటి మీకు డివిజన్ ఆపరేషన్ ఫస్ట్ వెరిఫై చేసుకోని చెప్పాను ఇక్కడ డివిజన్ ఆపరేషన్ లేదు ఇక్కడ కూడా డివిజన్ ఆపరేషన్ లేదు ఇక్కడ డివిజన్ ఉంది ఇక్కడ కూడా డివిజన్ ఉంది చెక్ చేయండి చెక్ చేస్తే ఇక్కడ ఎన్ని లాస్ట్ నుంచి రెండో ప్లేస్ ఇక లాస్ట్ నుంచి రెండో ప్లేస్ అంటే ఇదే కదా ఇక్కడ డివిజన్ ఆపరేషన్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే రెండు ఒకటిలో ఎగ్జాక్ట్గా డివిజిబుల్ అవుతుంది అంటే మనకి ఇది ఆన్సర్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది అలానే ఇక్కడ కూడా చూడండి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది ఫస్ట్ ప్లేస్లో థర్టీ ఫోర్లో ఎగ్జాక్ట్గా డివిజిబుల్ అవుద్దా డివిజిబుల్ కాదు అంటే దాని మీనింగ్ మనకి ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ ఎలిమినేట్ చేస్తాం అది ఇంకా పక్క పెట్టేస్తాం దానికి మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఆన్సర్ టూ అయినా అవ్వచ్చు వన్ అయినా అవ్వచ్చు త్రీ అయినా అవ్వచ్చు అది మనకు తెలియదు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఎలిమినేట్ చేయడానికి డివిజన్ ఆపరేషన్ లేదు అందుకని ఒకసారి నేను ఫస్ట్ ఆప్షన్ పెడతాను పెడితే ఏమైపోతే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఇది మల్టిప్లికేషను ఇది ఎడిషను ఇది సప్రాక్షను ఇది ఈక్వల్ టు అవునా కదా మనం బాడ్ మాస్ రూల్ ప్రకారం ఫస్ట్ మల్టిప్లై చేయాలి థర్టీ ఇంటూ ఫోర్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ప్లస్ టూ చేస్తే వన్ ట్వంటీ టూ వన్ ట్వంటీ టూ మైనస్ వన్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ వన్ అంటే మన కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది ఆప్షన్ వన్కి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది కాబట్టి వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ సింపులే కానీ చక్క చక్క కానీ చేస్తుండాలి ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు బై ఇంటర్చేంజింగ్ ద గివెన్ టూ నెంబర్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్ విల్ బి కరెక్ట్
ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఒకసారి ఇక్కడ డివిజన్ ఆపరేషన్ చూస్తే డివైడ్ అవుద్ది డివైడ్ అవుద్ది డివైడ్ అవుద్ది డివైడ్ అవుద్ది అవునా కదా అందుకని ఇక్కడ అన్ని డివైడ్ అయ్యేలాగానే ఉన్నాయి ఎందుకంటే అన్ని డివిజన్లో ఎగ్జాక్ట్ డివిజన్లో అవుతాయి అందుకని ఫస్ట్ ఆప్షన్ చెక్ చేస్తాను చెక్ చేస్తే చూడండి మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి ఎయిట్ టూ టైమ్స్ సిక్స్టీన్ సారీ ఫస్ట్ డివిజన్ ఆపరేషన్ చేస్తాం కదా డివిజన్ ఆపరేషన్ చేస్తే నైన్ డివైడ్ బై వన్ అంటే నైన్ అవునా కదా ఎయిట్ ఇంటూ టూ చే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ చేస్తే లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ నైన్ అంటే ట్వంటీ అండ్ మన కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది కండిషన్ సాటిస్ అయిపోయింది కాబట్టి వన్ రైట్ అండ్ సార్ మీరు జస్ట్ తార్ మార్చేయాలి ఇంటర్చేంజ్ ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా డివిజన్ని మీరు డివిజన్ని వెరిఫై చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీరు చూస్తే ఇక్కడ డివిజన్ ఆపరేషన్ అన్ని కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతాయి ఎందుకంటే అందుకని మీరు చూడండి ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి డిస్మల్ వాల్యూస్ లేవు ఇక్కడ అవునా కదా అందుకనే ఖచ్చితంగా మీరు ఇంటర్జైన్ చేసి చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏమడుతున్నారు విచ్ టూ సైన్స్ షుడ్ బి ఇంటర్చేంజ్డ్ టు మేక్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ ఇందాక నెంబర్స్ని ఇంటర్చేంజ్ చేయమన్నాడు ఈసారి ఏంటంట సైన్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేయమంటాడు ఏ సైన్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవుద్దు అంటాడు అంటే ప్లస్ ప్లేస్లో మల్టిప్లికేషన్ పెట్టి మల్టిప్లికేషన్ ప్లేస్లో ప్లస్ పెట్టాలి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ప్రకారం సెకండ్ ఆప్షన్ ప్రకారం ప్లస్ ప్లేస్లో మైనస్ మైనస్ ప్లేస్లో ప్లస్ అలా ఏ ఆప్షన్ సాటిస్ఫై అవుద్దు అంటారు చెక్ చేద్దాం మనకి ఇది ప్రాసెస్ చేయాల్సిందే చెక్ చేసి కాకపోతే నేను ఫాస్ట్గా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి ప్లస్ ప్లేస్లో ఏం చేస్తున్నాను ప్లస్ ప్లేస్లో ఇప్పుడు నేను మల్టిప్లికేన్ చేస్తున్నా మల్టిప్లికేన్ ప్లేస్ ఏం చేస్తున్నాను ప్లస్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ ఆప్షన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను ప్లస్ ప్లేస్లో మల్టిప్లికేషన్ మల్టిప్లికేషన్ ప్లేస్లో ప్లస్ చూస్తే ఇప్పుడు మీరు క్యాల్కులేషన్ చేస్తే ఏమో చూడండి క్యాల్కులేషన్ చేస్తే ఫస్ట్ డివిజన్ చేయాలి ఫోర్ డివైడ్ బై టూ అంటే ఎంత వస్తుంది టూ వచ్చింది తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ సిక్స్టీన్ టూ టైమ్స్ చేస్తే థర్టీ టూ థర్టీ టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ థర్టీ టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ చేసాం అనుకోండి ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫార్టీ చేస్తే ఫార్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ చేస్తే ఫార్టీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది కదా అంటే ఆప్షన్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ అని మీనింగ్ అనమాట ఓకేనా ఆప్షన్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా అంటే మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో ప్లస్ మల్టిప్లికేషన్ ఇంటర్చేంజ్ చేసాము అంటే ప్లస్ ఉన్న చోట్ల మల్టిప్లికేషన్ చేసాము మల్టిప్లికేషన్ ఉన్న చోట్ల ప్లస్ చేసాము అలా చేసి ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని సాల్వ్ చేస్తామో మర్చిపోద్దు ఖచ్చితంగా బాడ్ మార్క్స్ రూల్ ప్రకారమే సాల్వ్ చేయాలి సాల్వ్ చేసినప్పుడు మనకి ఆప్షన్ వన్ అనేది కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసేసింది అవునా కదా అంటే వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఫటాఫట్ లెగ్స్ పోవాలంతే నెక్స్ట్ ఈసారి చూడండి ఈసారి ఏంటంటే విచ్ టూ సైన్స్ అండ్ టూ నెంబర్స్ షుడ్ బి ఇంటర్చేంజ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్ టు మేక్ ఇట్ కరెక్ట్ అంటే ఈసారి మీరు చూస్తే సైన్స్ మార్చాలంట నెంబర్లు కూడా మార్చాలంట అంటే ఇందాక మనకి ఇచ్చిన విడివిడిగా ఉన్న క్వశ్చన్స్ రెండు కలిపడిగేశాడు అంటే సైన్స్ మార్చాలంట నెంబర్లు కూడా మార్చాలంట అలా మార్చినప్పుడు ఏది మనకి కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందని చెప్పాను అనమాట చూద్దాం ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఫిఫ్టీ వన్ ట్వంటీ పొజిషన్ మార్చాలి మైనస్ ప్లస్ పొజిషన్ మార్చాలి అంటే ఫిఫ్టీ వన్ ప్లేస్లోకి ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లేస్లోకి ఫిఫ్టీ వన్ రావాలి అవునా అలానే మైనస్ ఉన్న చోట ప్లస్ ప్లస్ ఉన్న చోట మైనస్ రావాలి ఓకే అప్పుడు ఒకసారి చూడండి నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఎందుకంటే మరి రెండు మార్చాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి ఫిఫ్టీ వన్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ వన్ మైనస్ ఉన్న చోటకి ఏం రావాలి ప్లస్ రావాలి ప్లస్ టెన్ ఇంటూ త్రీ ఫార్టీ టూ అవునా డివైడెడ్ బై నైన్టీన్ అవునా డివైడెడ్ బై నైన్టీన్ ప్లస్ ఉన్న చోటకి ఏం రావాలి మైనస్ ఫిఫ్టీ వన్ ప్లస్లోకి ఏం రావాలి ట్వంటీ రావాలి అవునా కదా చూద్దాం ఒకసారి కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందో చెక్ చేద్దాం ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ అయితే మనం డివిజన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి కాబట్టి టూ ఫార్టీ టూ నైన్టీన్లో ఎన్నిసార్లు పోతుందో చెక్ చేయండి ఒకసారి నైన్టీన్లో ఇప్పుడు నైన్టీన్ వన్ టైం చేస్తే నైన్టీన్ వచ్చింది అవునా కదా ఇంకా మనకి అక్కడ ఎంత మిగిలిపోతుంది నైన్టీన్ వచ్చితే నైన్టీన్ వస్తే మనకి ఫిఫ్టీన్ మిగిలిపోతుంది కదా అవునా కదా సారీ నైన్ వస్తే మనకి సిక్స్టీన్ మిగిలిపోతుంది సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ అంటే మనకి నైన్ దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఎన్ని సార్లు పోతుంది చూడండి నైన్టీన్ సెవెన్ టైమ్స్ పోతుందా అవునా కదా ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ సెవెన్ టైమ్స్ చేసాం అనుకో సెవెన్ టైమ్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది సెవెంటీ ప్లస్ నైన్ సెవెన్ సిక్స్టీ త్రీ కదా ఎయిట్ టైమ్స్ ఎయిట్ టైమ్స్ అయితే వన్ టైము తర్వాత ఎయిటీ ప్లస్ సెవెంటీ టూ ఎయిటీ ప్లస్
నైన్ ఎయిట్ సెవెంటీ టూ సరిపోతుంది కదా అప్పుడు ఎయిటీన్ ఇంటూ టెన్ అంటే వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ లేని ట్వంటీ వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ వన్ అంటే టూ లెవెన్ సరిపోయింది కండిషన్ అంటే ఆప్షన్ వన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఓకేనా వన్ వన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఎస్ 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 ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ వన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఇక్కడ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మనకి నెంబర్లు మార్చమంటాడు సింబల్స్ మార్చమంటాడు విడివిడిగా కొన్ని కొన్నిసార్లు రెండు కలిపేస్తాడు కూడా అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఏంటంటే మనకి రెండు కలిపినప్పుడు కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ అనేది మనకి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది తప్పదు చేయాల్సిందే ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఏ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది అన్నాడు ప్లస్ మైనస్ మార్చుకుంటే చూడండి మార్చేద్దాం మైనస్ ప్లస్ 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 ప్లేస్లో మైనస్ అవునా కదా మరి చేసేస్తే ఫస్ట్ డివిజన్ ఆపరేషన్ ట్వంటీ ఫోర్ డివైడ్ బై సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ డివైడ్ బై సిక్స్ అంటే ఎంత వస్తుంది ఫోర్ అవునా కదా నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ ఫైవ్ త్రీ టైమ్స్ వేస్తే ఇక్కడ మైనస్ కదా ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టాలి ఫైవ్ త్రీ టైమ్స్ వేస్తే ఫిఫ్టీన్ అవునా ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫోర్ చేసాం అనుకోండి లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ చేస్తే ఎయిటీన్ కానీ ఇక్కడ మనకి సెవెన్ వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ ఆన్సర్ అయిపోద్ది అవునా కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంటర్ చేసి మైనస్ ప్లేస్లో ప్లస్ ప్లస్ ప్లేస్లో మైనస్ చేసేయండి చేస్తే ట్వంటీ డివైడ్ బై ఫోర్ అంటే ఎంత వస్తుంది ఇది ఫైవ్ వస్తుంది అవునా కదా తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ థర్టీ థర్టీ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ థర్టీ టూ అండ్ మన కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కదా ఆప్షన్ టూ మన ఆన్సర్ ఓకేనా ఒకవేళ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మరిన్ని ఫ్రీ వీడియోస్ కోసం వెంటనే చందన్ లైస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి చందన్ లైస్ యాప్లో మీకు ఫ్రీ డెమో వీడియోస్ ఉంటాయి దీనికి మీరు మనీ ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ మీకు డెమో క్లాసెస్ నచ్చితే అప్పుడు మీరు కంప్లీట్ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వచ్చు కంప్లీట్ కోర్సులో మీకు వీడియో లెక్చర్స్ బేసిక్ టు అడ్వాన్స్ లెవెల్ క్లాస్ ఉంటాయి అలానే మీకు పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి అలానే మీకు టాపిక్ వైజ్ మాక్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఫుల్ అండ్ మాక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉంటాయి ఒకవేళ మీరు కనుక సీరియస్ ఆస్పిరెంట్ అయి ఉంటే కనుక చందన్ లాయిస్ ఇస్ ద రైట్ ప్లాట్ఫామ్ వెంటనే మీరు మీ జాబ్ సాధించడం కోసం చందన్ లాయిస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కనుక కింద స్క్రోల్ అయితే నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేసుకోండి ఆల్